Este canal, Talk Flow, ele é feito por um fã. A gente ap aprecia o serviço dele. É, como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho! O que, que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes. E, cara, você vai ver agora, né? A gente tá chegando numa eleição onde a gente vai ter o Lula concorrendo e tem o Bolsonaro do outro lado. E essa polarização vai fazer o, a, a corrida presidencial ser muito feia, cara. Vai a ser galera chato. do espectro. Eu, eu sou mais ligado na galera do espectro de esquerda, acompanho mais, acompanho bastante. Sim, você vai votar no também. Ciro, que eu tô sabendo. Muito bom. <risos> e essa galera vai se degladiar até a morte, entendeu? Porque, assim, eles, vão, acho, ter, mas... eles vão ter que pegar. Porque, assim, quem é fechado com o Bolsonaro mesmo. Não vai mudar. É. E quem é fechado com o Lula mesmo, apaixonado, não vai mudar. Pô, se tá fechado com o Lula Já até era. agora... Então, então, tipo assim... Não, não vai ter uma... Ou com o Bolsonaro também. Ou com o Bolsonaro, dois, mas é que o Lula dois, tem mais dois, tempo mas o... no poder, vai. Mas o que eu digo assim, esses polos estão lá. Então, assim, quem quiser ganhar a eleição, ter a chance de ganhar a eleição, vai ter que brigar por, é por esse, essa margem. Que é gente que, tipo assim... É, é, um a, galera, é a galera que votou no Bolsonaro e falou assim, cara, eu não curti muito, tá ligado? Esse cara é um cuzão, mas... Puta, se, se for contra o PT, eu não sei. Talvez eu vote nele de novo. É. E aí tem a galera que é tipo... Puta, o Lula fez tanta cagada, mas... Se for, for contra, contra o Bolsonaro, Bolsonaro se pau, eu vou votar nele. Mundo. Então, essas pessoas... A galera de esquerda vai ter que bater em gente de esquerda... Com os argumentos mais baixos... Já tá acontecendo. Com os argumentos mais baixos. Qualquer deslize que o cara dá, você pega e transforma. Diz que fake news mesmo. Dane-se. Tipo, pessoas de Pode intelecto... Pode verdade. Pode você, verdade. Você extremiza os discursos. É. Uhum. Pra virar uma guerra. Então, assim, se você tá falando, como a gente falou, de... É, políticas sociais. Ah, nossa, podia ter um centro que você pega a bicicleta socialista. Não, cara, eu tô é. falando de uma coisa nova com tecnologias. Não, é socialismo. Não, você vai pagar, é você o... vai pagar pela parada. Não, socialismo. É, o Stalin falava isso. <risos> é. É, tipo assim, entendeu? Então é isso. Mas é. É, vai, vai ser feio. Vocês se preparem que eu acho vai que esse ano loucura, vai ser mais. Mas eu tô, eu tô é, curioso pra ver o que vai acontecer, cara. Ah, a gente sempre... Eu não tenho muita esperança, não. Eu acho que vai vir Bolsonaro e Lula mesmo. Eu também é acho. Segundo turno, é esses caras aí. Eu acho e que eu vou só não votar. representatividade, porque precisa ser famoso, né? Infelizmente, eu acho que a, a, a política tá ligada com, com a fama, com o horário é. eleitoral, com como as pessoas são... É, reconhecidas publicamente. É, se a gente tivesse agora, um ano atrás, os candidatos já sendo olhados, já tem, depois do, do jornal lá, tem sempre o um debate, toda semana, toda... Quem são as que novas pudesse, figuras pro próxima é, eleição? A gente só conhece os caras porque... O, o, que, assim, hoje a gente tem internet, antigamente era só pelo horário político. Mas ainda assim, é quase como você ter que o votar... O tempo de TV é pelo tamanho do partido, famosas, é bizarro. Ele, é, ele, não... ele reafirma... A, a hegemonia. Tipo assim, se você é grande, então você tem bastante tempo. É. é. Se, se, em, exato. Se você é grande, você tem um segundo, velho. O cara que é minúsculo que tinha que ter mais não, tempo. É, é um jogo sujo, tem aqueles jingos assim. É. é aí bizarro. os caras fazem as coligações gigantes pra ter mais tempo. É. Não, e ainda o Estado paga a campanha. Paga tudo. É, é um absurdo, mano, essa porra. É, e você Pô, mas vai o votar Bolsonaro no... quebrou essa porra. <risos> o Bolsonaro veio pela internet. Sem tempo ah, nenhum tá, de TV. É, tem toda a polêmica de que talvez tenha tido muitos impulsionamentos né, é. ilícitos, ah, bancados. Sim. Mas assim... Mas é um aprendizado. Né? Algoritmos. Não, não, pelo menos ele rompeu a, a lógica tradicional e fez uma campanha online com maracutaia e tal, tal, e ganhou. Não, a eleição do Bolsonaro é uma coisa que é... Histórica. Histórica. Né? Né? É, Foi tipo, a primeira vez que um candidato que não era ninguém... É, os caras vão estudar isso. Daqui de 200 calma aí, anos... 50% de... O que é isso que aconteceu? Ninguém viu. Eles vão falar de internetização da política hum. e eu falar, olha, com a internacionalização da política... Ele gerou o Trump, ele gerou o Bolsonaro. Bolsonaro, vieram dessa onda, porque isso foi loucura que aconteceu. E eu acho que essa loucura não acabou. É, então acho que a próxima eleição vai ser sujo mais. Não, não, não. Eu, eu acho que, a gente, que é possível mais. a gente se surpreender com o resultado da próxima eleição ah, de novo. Ah, entendi. Alguém que viraliza. Eu acho que a gente virou a, a virou o jogo político, na minha, eu na minha opinião. Ser... Eu acho que muitas coisas que podi, não podiam acontecer, agora conversar, pode. Conversar sobre política é muito complicado, porque eu acho que a gente ainda não está livre das manipulações que acontecem, ou seja, ainda o sistema eleitoral, ele é baseado em pessoas que se elegem, a gente tem que escolher ela, ou seja, ainda é manipulável no sentido da informação, é, eu digo isso porque a América Latina, cara, que devia estar unida e o caramba, a gente é um quintalzão do primeiro mundo, né, você vê, a guerra às drogas existe aqui, lá a maconha é legalizada, assim, a política de droga é completamente diferente, aqui tem pobreza, lá a pobreza é diferente, ou seja, existe uma política na, da América Latina que a gente não se une, nenhum é, presidente pode, pode ter políticas é de levar o dinheiro pro povo. Tem que estar sempre submisso às políticas internacionais. Então eu acho que talvez exista um, um, um jogo maior que a gente não percebe, sabe? 
Junto com os aliens. Não, tô... Junto com os aliens. <risos> ou não. Não, não, mas é sério. Quando a gente fala de Brasil, tem que falar de, de, de América Latina, tem que falar do, do mundo, onde a gente é o puta, os país subdesenvolvido aqui de baixo são quase que o quintal dos de cima. De e cima, a gente ainda né? é o que tá melhor, hein? Pra tu ver. Do, da América Latina? Não, eu digo sei, assim, hein, viu? Não, 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 não é que a gente tá melhor, do, né? Do sul do mundo. Não, é que o Brasil é assim, é bizarro, né? Qualquer vacilo que a gente dá, a gente, a gente melhora muito. Porque é... Tem tanta coisa, é, é um capital humano tão absurdo e um público consumidor tão absurdo e é tanto espaço e é tanta. E, e é bom em tecnologia e, e cientista pra caramba que é, import, que é exportado. Tipo, é porque é uma... o Brasil é uma prisão, mano. É isso. O Brasil é uma prisão. A é gente uma prisão tá com... do potencial brasileiro humano. É uma prisão. E a gente fica com essa o prisão. Estado brasileiro. É. Mas é porque a gente, foi, a gente historicamente é um país de, de abuso de recursos. Sim. Já que era é um lugar, né? Que tem essa. essa historicamente essa. essa... Essa cultura, né? De que as pessoas vieram fugidas pra explorar aqui, uhum. todo mundo, as colônias, todo mundo explorou esse lugar. E eles continuam explorando, as grandes empresas continuam todo mundo explorando o que é, a gente tem aqui. É, e, e tipo, a gente fica com esse sentimento de tipo, puto, o Brasil tinha tanto potencial. Podia ser o maior país do mundo se quisesse. Mas quem vai deixar? O problema é que a gente tá, a gente tá numa prisão, mano. Agora é uma você... prisão e todo mundo acha que porque a gente vota, todo ano a gente não tá na prisão. É, é. a minha visão. Não, eu entendo. Você vota todo ano. E aí não, cara, democracia. De quatro em quatro anos eu tô votando é. por um cara que é um... São 200 que milhões é um de pessoas. Ban... Dois caras que é um bandido. E você tem que escolher dez. Tem dez opções. E todas são bandidas. <risos> Nem importa, mas tinha que ter 200, oh, você escolhe é lá. parte, pelo menos, né? Ah, pelo amor de Deus. Eu, é, tipo, eu, 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 aí as pessoas vêm assim, não, mano, é que você tem que ter fé, é, o Brasil vai melhorar. Não, cara, eu acho que chega um momento que você entende que a gente tá num barco com um rombo gigantesco no casco uhum. e fala, esse, esse barco tá afundando. Então, Monarca, mas assim, o Brasil, eu, e de novo, eu, com toda humildade, que eu tô sempre estudando e eu não, eu não sou formado em nada, mas sou curioso. É, até onde eu entendo, o Brasil tinha um caminho, tinha um projeto, né? Era, era pra ser um país industrial, igual outros países que tem grande, que tem capital humano, tem um monte de coisa, né? Fazer a industrialização, continuar crescendo. A gente era um país que tava crescendo mais que a China. Mas isso sim, há 40 sim, anos sim, atrás, sim. né? É pouco tempo. É, sim, Se a gente sim. tivesse acertado mais algumas gestões nesse sentido, porque é, uh, nos nossos negócios, eu sempre falo isso pro Bruno, eu falo assim, cara, eu acho que dá, tem 10... De... Às vezes a gente fica muito parado. Será que a gente faz A ou faz B? Puta, A é bom, mas B é bom. Eu, eu, eu sou um cara que acredito que A e B dão certo. Tem que fazer bem feito. Tipo, não tem resposta certa pra tudo. Claro. Dá pra ir mais à esquerda e dá pra ir mais à não, direita. Acha, tem exemplo no mundo de país que é sócio-democrata. Tem país que é mais libertal, liberal Imagina um governo de na, direita na bem feito. Também seria, eu acho que seria foda pra viver. Por isso que eu acho que se a gente, se a gente conversasse com todo mundo... Todo mundo ia achar razoável ter um governo, tanto faz de, o direito uhum. ou de esquerda, mas que fosse razoável, que não fosse, porque todo mundo quer viver bem. Uhum. É que você vai brigar nas especificidades, mas entendeu? Mas além das especificidades, eu aguentaria quatro anos, Sim, oito anos. De alguém que você discorda um pouco das tá coisas. Mas todo mundo querendo viver bem, Isso. entendeu? Tipo, ah, tudo bem, a polícia tem um, tá um, pouco, tem um pouco mais de repressão, mas também estão olhando pra uma polícia cidadã. Isso. Não tem só o extremo. A polícia que são uns robôs que chegam, bota a mão pra cima, pra cima. Não, tem que, tem que ter polícia cidadã. Eu tô falando de qualquer besta. Qualquer... Não, não, eu entendi. Eu tô de um ícone aqui, de uma coisa que é a repressão policial. Mas eu digo qualquer coisa, ah, existe a meritocracia? Existe. Mas existe política social. Na, na Europa, me corrija se eu estiver errado, eu também sou formado em comunicação, por isso eu gosto mais de falar, né? Então. <risos> do que ir lá e resolver. Do que ir lá e, e resolver. Mas, Mas assim, respirar alguém a vida política e resolver. As políticas públicas nasceram em pós-guerra. Quando o país está completamente destruído, ou você faz política pública, ou você dá dinheiro para a galera. Uhum, ou não tem como ser é. construído, Zé, vai demorar muito, né? Então o país, a gente, a gente tem uma história recente. Ou tem, na real, né? 500 anos, você vai. Eu fui lá para. É, mas é difícil. Para Espanha, lá você vai estudar a história dos caras. É milhares de anos de guerra e cada guerra eles vão amadurecendo nessa, nessa história. A gente parece que brigou pouco aqui Sim. pra amadurecer. A não, gente... o Brasil ele é abençoado. A gente não tem furacão, não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tsunami. Não, não e tem... É, aqui é quente pra caralho. Você planta qualquer coisa, cresce, fica gigante. Sabe, tipo assim, o Brasil tem umas, tem umas aberrações, cara. A gente tem empate industrial parado e a gente não fabrica máscara suficiente. Sabe assim, a gente tipo tem gente desempregada, tem espaço pra indústria. Tem demanda. Tem demanda absurda. E não está fazendo por quê? Por burocracia, por conchavo, por, por é, é, sabe, é ideologia. Os caras estão discutindo a ideologia em vez de... Vamos pôr as pessoas para trabalhar primeiro e aí depois a gente vê se a vírgula é aqui, a vírgula é lá. Tipo, vamos tirar os caras da, da rua meia-noite para tentar pagar o aluguel, tá ligado? Tipo, esses dias eu pedi um, um aplicativo lá na minha casa e veio um menino de 13 anos entregar, velho, que tava pela conta da mãe num frio desgraçado 11 horas da noite, tá ligado? Esse moleque é trabalhador, né? Não, eu, eu, eu trabalhei desde os 14 de verdade, tá ligado? De verdade, não era de brincadeira, eu trabalhava de verdade, legal. Mas eu, eu considero um ambiente saudável de trabalho, perto da minha família, tinha uma, tinha uma segurança. Sim, sim. Pô, é difícil trabalhar com seu pai, mas as pessoas me amavam e tal. Pode crer. Pô, uma criança de 11 anos em São Paulo, de em noite São de Paulo, bike. De noite de bike é foda. Com dinheiro né? no bolso. É. Então, assim, eu acho que o Brasil é, é, é isso. A gente tinha um, um plano, sabe, que 
é melhor, é pior, ah, dá pra discutir, ah, não, mas o cara que fez o plano, ele era fascista, tá, tá bom, beleza, mas assim, tinha um plano, tinha um desenho. Mas qual que era a ideia? A ideia era boa? A ideia não é nada, a ideia não é fácil, a única era ideia fácil é a ideia Era boa o suficiente, era boa o suficiente, porque a questão é essa, tipo... Por exemplo, se, quando a gente fala de, de políticas mais liberais, todo mundo fala dos Estados Unidos sempre como referência. Mas os Estados Unidos é um, é um Estado que, que patrocinou o progresso deles. Eles patrocinaram o progresso. Eles dão incentivo. Eles fazem bloqueio comercial contra outros países. Eles, eles têm um aparato eles estatal forte. Completamente... Não, eles, têm um, eles são um Estado forte. Tá ligado? Extensivo tipo, quanto economicamente. É maior... Sim, mas é, mas é o maior até proporcionalmente porque eles são. Eles não são só maior porque eles são o maior do mundo. Eles são uma estrutura estatal. Também. Eles são o governo mundial. Mas, Você porra, quer safe. nesse assunto aí, cara, tu tá falando isso aí tudo aí, mas tu, tu tem os dados? Hum? É, Cadê os dados, Cadê os dados? Você então, não beleza. citou nenhum dado. Ah, tudo que você falou... <risos> inclusive, pare de falar comigo se você não tiver nenhum dado. <risos> é... <risos> Eu encerro meu ponto aqui. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.